正元六年，江州爆发贪腐案，四皇子秦川不辞辛苦追查此案。宋阳，江州通判，任内贪赃枉法，数额巨大，天网恢恢，岂容你做漏网之鱼？虽然秦川容颜俊美，文武双全，但他的人生。一直是个大写的悲剧。他幼年丧母，深宫之中无依无靠。二哥、三哥，他看中亲情，却被一心夺嫡的兄弟们猜忌排挤，屡次算计，就连感情也极为不顺。秦川，你出来！我告诉你，本姑奶奶看上的男人，就没有跑得掉的。皇帝宠臣穆将军之女穆小溪，垂涎秦川美色，纠缠不休。为达目的，穆小溪特意请得皇帝出面，强行赐婚，嫁给秦川。求来了圆房的圣旨，就不怕你今晚不从？<笑>你写这种虐文，小心遭雷劈啊！你不懂，这年头写书啊，就是得不走寻常路。这说打雷就打雷啊！是洞房，您跟瑞王殿下今日大婚，马上就要圆房了。大婚？对呀、啊。我揣进书里了。完了完了完了完了，完了呀！我真穿成我小说里的好色女穆小溪了呀！这个穆小溪，开局强嫁男主，作天作地，最后落得了一个不得好死的下场。穿成谁不好，偏偏穿成他呀！等等，不对呀！我现在是作者，干嘛非得按原剧情走呢？我的剧本，当然是由我来做主了。里边什么情况？这王妃在房间里面，她她兴奋不已，她她还她还……说，王妃说今晚铁定把你给睡了。王爷，今晚上你可有点插翅难逃啊！莫名其妙，弓箭手和套索手都已经安排在四周，到时候只要你声，救命啊！只要您一声令下，就先下手一枪。本王已经拟好约法三章，若是他识趣，倒还是可以给他一个机会。嗯，蒙汗药，以备不时之需。嗯，笑话，本王什么龙潭虎穴没闯过，还会怕一个色女？嗯嗯，加油，有的，保重，没收。
来啦，孙儿吃点吧。洞房花烛自掀盖头，大吃大喝，全京城，你怕是头一个吗？哎呀，反正你也不认我这个王妃，何必在意这些小细节呢？哦，对了，你把外面那些弓箭手啊、套锁手什么的撤一撤吧，小心走火。你如何得知？我不仅知道这个，我还知道你现在怀里藏着谋害药呢。拿出来吧，你放心，我对你一点兴趣都没有，绝对不会给你洞房的。真对本王没兴趣，为何要去求圣旨？这个，送你了。到底想耍什么花招？大哥，你以为你是香饽饽，人人都想往上扑啊？此力，事已至此，无法改变。那我们就约法三章。第一，你我虽有夫妻之名，但并不会有夫妻之实，你不许觊觎本王。第二，本王生性喜静，如非必要，你不许出现在本王面前。第三，哎呀，第三，就算不要场合，我要与你保持距离，不能和你有半点肢体接触，是吧？磨磨蹭蹭的。好了，我手印已经给你按好了，从今天开始，咱俩就是表面夫妻，人前演戏，人后各过各的，谁违反规定，谁就是小狗。本王警告你，不管你在耍什么花招，都不会得逞。男人啊，男人，你不要以为仗着自己有几分姿色就这么自信。我告诉你，老娘可不会因为你一棵树而放弃一整片森林。这洞房真没品位，你自己慢慢动吧。你是什么人啊？我是书籍剧情管理官。你擅自改变了配角的命运轨迹，将要被雷击抹杀。哎，别别，毕竟我是这本书的作者，可不可以抢救一下？作者呢有特殊性，那就抢救一下吧。书中世界会自动生成一些任务，你必须按时完成才能保命。任务，任务目标。完成洞房花烛夜，二人共同躺在洞房内睡一夜，则任务成功；否则任务失败。成功奖励回城碎片一块，及其十块可回到现实世界；失败直接五雷轰顶抹杀。啊？那我？不是吧？还得洞房？王爷，还没睡啊？约法三章第二条，如非必要，不许出现在本王面前。大家都已经是夫妻了，不用搞得这么生分啊、嗯！还有事吗？有啊，我刚刚就觉得呀，这洞房呀装的是真好，你一个人住太浪费了。要不今天我这个勉为其难，陪你住一晚上。嗯，大可不必，本王一个人待着挺好的，门在那边。你这话太见外了，大家都已经是夫妻了，你跟我客气什么呀？我陪你。你走不走？不走。真不走？坚决不走。哎，你干嘛呀？哎，你谁啊？我告诉你，我可是王妃，你先把我放下来，放下来，来，你放我下来。王妃，对不住了。
对付这种木头，看来只能好好想个办法了穆小溪，嗯，我说我在梦游，你信不信？哎，就让我睡一晚，行吗？就一晚。约法三章的，绝不会跟本王洞房的。呃，协议我们推迟一晚，明天我保证执行。嗯，放手。不放。放不放？坚决不放。大哥，你把我放下来吧，我不把你写死了。我给你加戏，我让你第一集就当皇上做大官，我让你黄金万两。王妃，还是对不住了。秦川，你再不开门，我就对你不客气了。之夜哪有把新娘子扔到洞房外的道理嘛、啊？对吧？嗯。哦，是这样的，我刚刚想过了，既然你这么看不上我，咱俩结婚也没什么意思，所以我做了个决定，咱们离婚吧。合离。圣旨请赐婚的人是你，现在合离的又是你，真当这是儿戏不成？那你就不用管了，一切都交给我就行了。只要喝了这杯酒，咱们就真正的分道扬镳。你如果觉得在酒里下蒙汗药这种事情很高明，本王还是劝你收手吧。哎，真是世风日下，人与人之间最基本的信任都没有了吗？我怎么可能在酒里下蒙汗药呢？不信，我喝给你看。嗯，看，一点事都没有。既然没问题，这杯你也喝了吧。完蛋了，你喝。啊，等会儿，我喝就我喝
行任务完成，获得回酬碎片一块。就获得回城碎片了，那看来集齐十块也不是什么难事嘛。咱们下一个任务什么时候开始啊？新的任务呢，会根据剧情的进展随机出现，去做好准备吧。嗯。打水了。哎呀，王爷别墅了，我这都到了第八壶水了。简直厚颜无耻，太不要脸了！必须给他下马威，否则以后更加无法无天。王爷，宫里来恩使了，皇上给您和王妃赐了早膳。既然有御赐，叫那个女人过来用膳吧。是。听我说，谢谢你，因为有你，温暖了四季。食不言，寝不语，没人教过你吗？什么乱七八糟的！没人说话呀，莫名其妙吧你？就你懂规矩，懂那么多，昨天晚上还不是着了我的道？你还好意思提？说话，王爷，王妃确实没有说话呀。嗯，这御膳味道是真不错，就是对面这张臭脸倒胃口。刚才那个女人当真没有说话？确实是没说啊。可本王分明听到了她的声音，到底怎么回事？王爷，王爷，您是不是身体不舒服啊？要不要属下把太医叫来给您看看？不用，本王好得很。妈。王爷，属下饭前接到通知，贪腐案的人证已经安顿在京城外的秘密地点，对方要求必须亲自见到您，才肯交出关键证据。此案关系重大，涉及到朝堂的各种势力，本王也必须亲自见他。近几日，王府还多了很多眼线，王爷可一定要小心。明日是新人回门的日子，正好可以借此掩饰行踪。岳父岳母大人，哎呦，王爷客气了，可回来了。娘，重婚几日，王爷和小西相处的还好吧？嗯，挺好的。<笑>我这个女儿啊，骄纵惯了，刁蛮任性，跟她娘啊，那简直是不一样嘛。你看她娘，知书达理，再看我家女儿，以后的日子啊，还请王爷。多多包涵，多多包涵。岳父大人客气了，你们有大圣国，劳苦功高，征战半生，看在您的面子上，本王也会多多包容的。是啊，洞房花烛夜，连弓箭手、蒙汗药都用上了，确实够包容的哈。哼哼。长辈面前，说话要注意些。我没说话呀。抓耳朵不用的话，可以捐给有需要的人。小西，这个不瞒王爷，我跟剑内啊也是指婚。哎呀，那时候我的心情是相当的……嗯
惊喜啊，特别惊喜。哎呀，又惊又喜。可是随着夫妻之间嘛，日子长了，感情就越来越深厚了。那咱就别站在外面说了，呃，府里一边好酒菜，王爷，里面请。哎，对对对对对，来来来。王爷，下人的衣服已经拿来了，快马也已在城外备好。有劳岳父大人。王爷查处贪腐案，乃是为国操劳，老夫自然应该是鼎力相助啊。在给下人训话呢，啊！哎，去去去去去，找你娘玩去，去！哎呀，我刚送我娘的出来，你都不知道，她受了大苦啊！这一个时辰跑了八趟厕所了。哎呦，你说这这可怎么办呢？岳父大人，要不您先去看看岳母大人？好嘞，老夫去去就回。下人训话，我才信呢。原剧情到了这儿，秦川就要乔装改扮去见贪腐案的人证徐掌柜。哼，说说完鬼才信之后，你没有再说话吧？当然没有了，你这年纪轻轻的，怎么这耳朵还不好使？今日本王还有药物，忙完之后自会带你回府，你好好留在家里。哦。哎，秦川这可怜的家伙，还不知道等待他的是什么呢。虽然现在外面晴空万里，但是在他和徐掌柜见面之后，突然就会下起大雨，然后徐掌柜急着去解手，没想到就被雷给劈死了。